Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dear students uh, I am your education teacher as you know we have been doing a, a lecture series on population education and uh, there we discussed uh, a lot about population education uh, what are um, what is population education what is uh, what is um, uh, population explosion and uh, there we discuss how we can control population explosion and then we also discuss the role of media in curbing and control of the population education we also discuss the consequences of population explosion um, and uh, dear students i have uh, and we also uh, discuss about the meaning and uh, meaning of uh, population education as well so dear students now we will move to our sixth chapter sixth chapter the name of this chapter is uh, mk gandhi and this is uh, something about this chapter is related about the education philosophies uh, and education psychology of uh, mk gandhi so dear students i will try to make you explain his urdu as well so that you may understand it better but first of all uh, i will uh, give you something um, about uh, i will give you some introduction about the brief account of uh, mk gandhi dear students uh, you know that mohandas karamchand gandhi who is popularly known as mk gandhi uh, was uh, born in porbandar gujarat in in the state of kathiawar gujarat uh, on uh, 2nd october 1869 dear students uh, his father was the prime minister of rajkot state at the age of 13 gandhi ji was married to kusturiba later he passed his matriculation examination in 1887 and went to england and on september 4 1887 for studying law and then his uh, student as he uh, passed his law examination and was called to bar in june 1981 so dear students uh, after um, returning from england he set up a practice in rajkot then he went to south africa to look um, of the legal matter of rich indian firm uh, there he learned something uh, i want to say there he evolved the ideas of truth and non violence there from south africa he came to india and started taking leading uh, part in the struggle of indian freedom his uh, launching of non cooperation movement of uh, after the jallian wala bag massacre his great dandy march his historic fast of 1932 and quit indian movement are only a few in slain the period of strife and storm dear students i will try to make you explain in urdu as well so that you can understand better ab jante ho dear students jo mahatma gandhi जिसे हम दूसरे उसका जो से हम गांधी जी बोलते हैं और इसका जो फुल नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी जिसे हम बापू के नाम से भी पुकारते हैं से या दूसरे लफ्ज में फादर ऑफ द नेशन वो दो अक्टूबर अठारह में पोरबंदर यानी गुजरात में एक इलाका है पोरबंदर यानी कटियावार वहाँ के कटियावार स्टेट में उसने जन्म लिया गांधी जी के जो बाप थे वो राजकोट में प्राइम मिनिस्टर थे तेरह साल की उम्र में गांधी जी की शादी हो गई और जिस और से उसकी शादी होगी उसका नाम था कस्तूरी बा इसके बाद गांधी जी ने अपना एग्जामिनेशन यानी मेट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन अठारह में पास किया उसके बाद वो इंग्लैंड चली गया अठारह में वहाँ पर उसने ला सीखा तो उसके बाद जब उसने ला का एग्ज़ाम पास किया अठारह में उसको बार के बार का टाइटल दिया गया जब वो उसके बाद डेट स्टूडेंट्स वो इंग्लैंड से वापस आए तो उसने यहाँ के एक लोकल कोर्ट यानी राजकोट में प्रैक्टिस यानी वकालत की की प्रैक्टिस शुरू की उसके बाद गांधी जी सफर अफ्रीका चले गए वहाँ पर वो रिच इंडियन फर्म में काम करने के लिए चले गए तो वहाँ पर ही गांधी ने 
نان و الانس جفت کے بارے میں سیکھا یعنی وہیں پر اس کا اس کی طرف رحجان بڑھ گیا ساؤتھ افریقہ کے سفر میں جب تھے گانے جس کے بعد جب وہ واپس آ گئے تو اس نے ہندوستان کی آزادی میں اپنا حصہ لیا تو ہندوستان میں اس نے بہت بڑے مومنٹ چلائے جس میں نان کاپریشن مومنٹ کولٹ انڈین مومنٹ جلن والا باغ مسے کر کے خلاف بھی اس نے بہت بردست آواز اٹھائی تو ڈانڈی مارش سے ہم دوسری لفظ میں وہ بھی اس نے اٹھایا تو اس کا جو نائنٹی ہنڈر تھرٹی ٹو میں جو اس نے انڈین جو کوئٹ انڈین مومنٹ اٹھایا وہ تو that was a period of his صدی اللہ دوسری لفظ میں ہمیں کہہ سکتے ہیں there was a period of strife and storm تو گاندی جی ایک نان وائلڈ انسان تھے اس نے اپنی زندگی میں ایک آشرم کی بنیاد ڈالی اس کا نام تھا سبر عبدی آشرم جو گاندی جی نے انیس سو پندرہ اور انیس سو پنتیس کے بیچ میں اس کی بنیاد ڈالی تو ساتھ ساتھ پا وہاں پر وہ ایڈوکیشن وہ ایک سبر عبدی آشرم ایک ایڈوکیشن کا بہت بڑا گھر تھا وہاں پر لوگ ایڈوکیشن بھی تعلیم حاصل کرتے رہتے تھے گاندی جی کی فراس پی بھی کہ اس سے متاثر تھے وہاں پر لوگ آیا کرتے تھے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں دیر سٹوڈنٹس گاندی جی اتنے بہت بڑے پیس کے علم بردار سے ہم کہیں گے تو تیس جون انیس سو اور تالیس میں گاندی جی کو آر ایس کے کے کنڈے جس کا نام تھا نتھو رام کوڑ سے اس نے اس کو مار دیا تو اس طرح سے یہ یہ گاندی جی کا جو یہ چراغ تھا جی امن کا جو شہکار تھا وہ اس دنیا سے چلے گئے یعنی گانی جی ہندوستان انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوا تو سنتالیس کے بعد انیس سو ارتالیس میں اس سے مار دیا گیا اس کی کچھ وجوہات ہیں یہ ہے یہ ہمارا سلویس میں نہیں ہے یہ کبھی چلائے گا ہم اس کے بارے میں کبھی پڑھیں گے گانی جی کی جو ورکس تھے گاندی جی نے جو کتاب میں لکھی اس میں تھا ہند سوراج ایک کتاب تھی جس نے اس نے ہند سوراج لکھی وہ جو ہند سوراج جو تھا وہ ایک اس نے کتاب لکھی جس میں ہندوستان کی آزادی کے ہندوستان یعنی ہندوستان کی نیشن کے بارے میں اس کے جو آئیڈیاز تھے وہ اس نے اس کتاب میں لکھی ہیں دوسری اس نے ایک کتاب جو بہت ہی مشہور کتاب ہیں اس کا نام تھا My Experiments with Truth یہ جو یہ کتاب ہیں یہ ایک سوانی حیات ہے گاندی جی کے خود سوانی حیات ہیں یعنی ایک تو ہو گیا سوانی حیات ہو گیا بیوگرافی اور خود سوانی حیات ہو گیا آٹو بیوگرافی یعنی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ لکھنا that is called خود سوانی حیات in اردو اور انگریزی میں اسے بولتے ہیں آٹو بیوگرافی تو اس میں اس نے اپنے بچپن سے لے کے ہندوستان کی آزادی تک جو اس نے اپنے لیف میں ایکسپیرینس کیا ہے یعنی ایک جو اس کو جو فلاسٹری آف لائف تھی وہ تھا ستیہ گرہ یا ہم کہتے ہیں اہمسا یا ہم کہیں گے نان وائلنس اس کے بارے میں جو اس نے جو اس نے سیکھا ان جنوں سے اس کو اس نے اس کتاب میں درج کیا ہے وہ ساتھ سال اس نے جو his experiments education اور جو اس نے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی دریف کیا کہ ٹولسٹائی جو فارم تھا صفحہ پریقہ میں جہاں وہ تھے وہاں پر اس نے کیا سیکھا اور وہ آڈیاز اس سارے اس نے اس کتاب میں رکھے ہیں تو اس کتاب کا نام ہے My Experiments with Ruth اگر ہم دیئر سٹوڈنس سن کے گانی جی کی جو جنرل فلاسفی تھی کیا تھی گانی جو تھے وہ ایک بہت بڑے زبدس فلاسفر تھے ایک ایڈوکیشنس تھے اس نے ہر ایک چیز پر اپنا کلم اٹھایا یعنی عیشور سے خدا سے لے کے برت کنٹرول تک سب چیزوں پر اس نے اپنا کلم اٹھایا ہے یعنی اس نے سب سب ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہیں وہ ایک آئیڈیلسٹی گاندی جی ایک آئیڈیلسٹی بکاس ہی واس فرم ہی والد فرم پلی ون گارڈ وہ خدا پر بھگوان پر بہت زبدست بروسہ کر دی تھی گانے جی جو تھے فرسٹ آف آل ڈیٹس رونٹس ہی ہیڈ فرم فیت ان گارڈ اس کو خدا پر پورا یقین تھا ہی واس بلیونگ ان الڈیمیٹ ریلیٹی ہی واس بلیونگ دیٹ گارڈ گارڈ اس سپریم لورت رولر ہی بلیونگ دیٹ ٹروٹ اس گارڈ ان گارڈ اس ٹروٹ ہی واس بلیونگ ان ایتھیکس مورلیٹی ہی بلیونگ دیٹ سورس آف لائٹ ان لائف اس آنلی گارڈ 
he he was believing that god is a creator a dissolver and a recreator and he advised her to a living faith in living absolute of god yani wo khuda par sab kuch usse wahidul qahar usse creator ke mante the wo usse sab kuch mante the wo usse akela mante the yani gandhi ji gandhi ji khuda ko sabse bada aala jo being mante hain uska ilaq nahi ka to gandhi ji इस बारे में पूरा अकीदा रखते थे कि अगर इस दुनिया को कोई चलाने वाला है अगर इन झरनों को इन पहाड़ों को इन खेत खलियानों को इन इंसानों के इन जानवरों को कोई पालने वाला है इनको कोई देख रेख करने वाला है तो वो है अल्लाह सो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद दिस इज़ वन ऑफ द समथिंग सॉरी डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज एट ऑल ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ M K Gandhi tomorrow we will discuss about his philosophies so thank you very much stay safe and stay healthy thank you